Theo Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới FIPRO, đã có hai cầu thủ thiệt mạng vì cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trên trang chủ, FIPRO xác nhận hai cầu thủ xấu số qua đời là Vitaly Sapilo, 21 tuổi, và Dimitro Martinenko, 25 tuổi. Sapilo từng là thành viên của đội trẻ Kapati Aviv, còn Dimitro Martinenko từng khoác áo của Global Gostomel. Vào thứ sáu tuần trước, Kapati Aviv đã thương tiếc báo tin xấu về Sapilo. Tương tự Gostomel cũng xác nhận Dimitro Martinenko đã qua đời. Riêng trường hợp của Martinenko, cầu thủ này bị tử nạn cùng với gia đình sau khi bị bom của quân đội Nga ném trúng vào nhà. Tony van der Beek đã có những hành động rõ ràng đối với Rod Ranić và Ole Gunnar Solskjaer bằng cách tuyên bố rằng muốn chứng tỏ một số người đã sai trong thời điểm khoác áo Everton. Đúng, tôi đang rất muốn chứng minh năng lực của mình. Điều này dành cho tất cả mọi người xung quanh tôi. Tất nhiên đôi khi tôi cũng cảm thấy thất vọng và nản lòng. Nhưng tôi luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan và tin rằng sẽ có ngày gì đó thay đổi. Tôi chỉ có thể thay đổi nó bằng sự chăm chỉ và chứng tỏ với một số người rằng họ đã sai và tôi vẫn còn chất lượng để chơi bóng. Tôi luôn đặt mục tiêu làm được điều này. Phút 84, trận đấu giữa Everton và Manchester City, Rodri có pha chơi bóng bàn tay rất rõ ràng trong vòng cấm. Tuy nhiên, trong tay Paul Tierney đã không cho Everton được hưởng quả 11 m Sau trận, Frank Lampard nhận giữ cho rằng, ngay cả con gái nhỏ của ông cũng có thể thấy đây là một quả 11 m Về phía ban tổ chức Premier League, họ cho rằng không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy đây là một quả phạt đền. Theo Sky, ngược lại với ban tổ chức, ông Mike Riley, giám đốc của đơn vị điều hành công tác trọng tài bóng đá Anh, đã phải gọi điện thoại xin lỗi Frank Lampard và Ken Dwight, chủ tịch của Everton. Dù sắp lớn Mike Riley đã đứng ra xin lỗi, nhưng kết quả trận đấu giữa Manchester City và Everton cũng không thay đổi. Thất bại này càng khiến cho đội bóng thành phố cảng Liverpool gặp khó trong cuộc chiến trụ hạng. Theo Africa Barcelona đang nhắm tới năm ngôi sao hàng đầu để nâng cấp đội hình vào mùa hè, trong đó bao gồm Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy là của máy ghi bàn khủng khiếp khi đã có 80 bàn sau 79 lần ra sân cho đại diện vùng Rua. Vốt bao cùng hoàn dự tích cũng rơi vào danh sách mua sắm của Barcelona. Matic Dalic là một cái tên khác được Barca quan tâm. Nhưng với việc Chiellini và Bonucci đều lớn tuổi, rất khó để Juventus chấp nhận bán Dalic. Barcelona cũng được cho là đang làm phá với người đại diện của Frank Cassier. Khi tiền vệ người bờ biên Hà sẽ đáo hạn hợp đồng với AC Milan vào tháng 6. Một trường hợp khác cũng thuộc dạng miễn phí mà Barcelona đang nhắm tới là Andra Christensen. Theo nhà báo Gerard Romero, 99% Christensen sẽ là trung vệ của Barcelona trong mùa giá sau. Matteo Guendouzi sẽ được Marseille chính thức mua đức vào tháng 6 này. Sau khi nhập đội bóng thành phố cảng dưới dạng cho mượn từ Arsenal, Matteo Guendouzi đã trở thành trụ cột trong hình của huấn luyện viên Hoc Sampaoli. Anh đã ra sân 38 trận trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa, góc công lớn giúp Marseille đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Phong độ xuất sắc của tiền vệ đang thuộc vị trí Arsenal đã thuyết phục hoàn toàn ban lãnh đạo Marseille. Theo đó, câu lạc bộ của Pháp đã quyết định mua Đức Guendouzi với giá 9 triệu bảng vào tháng 6. Tiền vệ người Pháp sẽ đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn 3 năm để giữ anh ở lại Staff Belleron đến mùa hè 2025. Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam đã nhận lời tham dự giải giải hội quốc tế U23 diễn ra tại Dubai vào cuối tháng 3. Đây là giải đấu rất chất lượng với sự góp mặt của nhiều đội bóng tên tuổi. Chủ nhà UAE cũng đã vừa công bố lịch thi đấu của Dubai Cup 2022. Giải đấu diễn ra từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 3. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đụng độ Iraq ở lượt trận đầu tiên vào ngày 23 tháng 3. Đây là đội bóng mà thị trường Panzer đã từng đánh bại ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 trên chấm penalty. Sau đó 3 ngày, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp U23 Trung Quốc. Trận đấu này rất được người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh thầy trò Panzer vừa đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-1 ở vòng loại World Cup.